Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tech, on se retrouve pour le test de mon clavier, donc test, review, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas ce sera le test complet de mon clavier, je vais vous présenter les fonctionnalités, euh, les caractéristiques techniques, et puis mon avis global, euh, une conclusion, euh, je vais vous donner les prix, je vais vraiment tout vous donner, tout vous expliquer pour vous conseiller si c'est un bon achat, un mauvais achat, s'il faut mettre ce prix dans un clavier parce qu'il est quand même relativement cher, 200 euros c'est le prix normal pour le modèle que j'ai actuellement il y a aussi un autre modèle à 230 euros mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo enfin en tout cas je vais vous vraiment vous, vous aiguiller au maximum pour que vous puissiez acheter oui ou non le clavier mais en tout cas que ça corresponde au maximum à vos besoins je vais d'abord vous parler d'un point qui me semble essentiel comme vous avez pu très certainement le voir cette timeline est découpée en plusieurs parties tout simplement pour que vous puissiez vous situer dans la vidéo pour savoir de quoi on parle ou tout simplement aller dans la catégorie ou les catégories qui vous intéressent par exemple, si vous voulez seulement avoir mon avis global, le prix ou encore les caractéristiques techniques, je vous laisse aller soit à la fin de la description, soit avancer le curseur de la timeline sur le nom de la catégorie qui vous intéresse. Sur mobile, il y a une petite vibration à chaque changement de catégorie. Maintenant que la partie sur la timeline est terminée, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le Corsair K95 RGB Platinum dispose de deux versions. La version que j'ai actuellement dispose des Switch MX Brown. Ce sont des Switch qui ont une force d'activation de 45 grammes, 1 milliseconde au niveau de la latence, ainsi qu'un léger retour tactile. Donc aucune douleur à signaler suite à de longues sessions de jeu. L'autre version dispose de Switch MX Speed, avec également 45 grammes de force d'activation, mais cette fois-ci d'une latence de l'ordre de la milliseconde. Il y a aussi deux coloris au choix. Black, qui est la version que j'ai actuellement, et Gun Metal, qui est une version beaucoup plus métallisée du clavier. Le RGB est personnalisable sur chaque touche, mais également sur le logo Corsair. Le clavier dispose d'une barre lumineuse à l'avant avec la technologie Light Edge, qui est également RGB. Le RGB est personnalisable via l'application Corsair IQ. Les effets et autres réglages y sont également réglables via cette même application. Le clavier dispose de 6 touches macro dédiées nommées G, qui offrent la possibilité par exemple de lancer des applications, enregistrer des macros, Mettre des actions liées au streaming grâce à l'application Stream Deck de Elgato, de remplacer n'importe quelle touche du clavier, enfin bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont quasi illimitées et ces touches sont également avec des Switch MX Brown ou MX Speed suivant la version. Je vais maintenant vous parler de trois touches essentielles situées en haut à gauche du clavier. La touche Verrouillage Windows, que l'on peut aussi modifier pour bloquer d'autres actions comme Alt F4, une touche pour modifier l'intensité lumineuse globale du clavier, et une touche pour naviguer entre les trois profils enregistrés sur la mémoire interne. Car oui, le clavier dispose d'une mémoire interne de 8 MO qui permet d'enregistrer jusqu'à 3 profils. Donc plus besoin d'installer l'application IQ pour retrouver ces profils sur un autre ordinateur. Parlons maintenant des touches multimédia dédiées. Il y a évidemment le combo classique, pause, play, stop, mute, avancer, reculer, volume plus ou volume moins. Ce qui va nous intéresser, la touche de volume qui n'est en fait pas une touche mais une molette. L'avantage d'une molette par rapport à une touche, c'est la rapidité à régler le volume comme on le souhaite. Outre le côté pratique, le design de la molette permet de mieux finir le clavier et donc de donner un côté haut de gamme. Le clavier est également doté d'un repose-poignet magnétique à double face, une face lisse et une face texturée qui empêche donc la main de glisser. Au moins il y en a pour tous les goûts et c'est assez simple et facile de retourner le repose-poignet pour changer de face, par exemple de passer de la face lisse à la face texturée ou inversement. En revanche le repose-poignet prend beaucoup la poussière mais fort heureusement on peut le passer sous l'eau. C'est une solution simple relativement rapide et très efficace. On va parler maintenant d'un point qui est essentiel dans un clavier, c'est le châssis. Il est en aluminium brossé anodisé pour une résistance accrue. Ce matériau du coup il est parfait si vous ragez souvent sur votre clavier, même si je déconseille quand même de taper sur un clavier ou un autre produit, hein, que ce soit une souris, euh, un écran, je déconseille quand même. Je vous conseille plutôt de taper sur quelqu'un de votre famille. C'est évidemment de l'humour, ne tapez pas votre famille, ne tapez rien en fait, c'est même mieux de ne pas taper. Ou alors défoulez-vous et allez faire du sport, allez faire de la boxe, allez faire ce que vous voulez, mais ne tapez pas sur vos produits, c'est clairement déconseillé. Parlons maintenant du port USB passe-through situé à l'avant du clavier. Donc c'est très simple, c'est un port USB comme sur un ordinateur portable ou sur un ordinateur tour. C'est un USB où vous pouvez brancher un disque dur, votre téléphone, votre casque ou encore votre souris. Sur le papier, un port USB passe-through c'est vraiment très pratique. On peut brancher un téléphone rapidement, un disque dur, on n'a pas besoin d'aller chercher la tour qui est peut-être loin, mal placée, qui est pas... le disque dur serait pas dans une position assez agréable, on peut le mettre sur le bureau, enfin 
c'est quand même bien sur le papier. Après, dans les faits, c'est autre chose tout simplement parce que c'est de l'USB 2.0 et pas de l'USB 3.0. Donc il y a un débit de 40 mégabits seconde au lieu peut-être de 90 mégabits seconde. Donc c'est quelque chose de vraiment à prendre. C'est vraiment à prendre en compte parce que quand on a par exemple des rushs en 4K qu'on a besoin de transférer d'un disque dur à l'ordinateur, bah c'est quand même assez long par, par, un, par le clavier, donc c'est mieux de passer par la tour. Après, c'est quand même là, on peut charger un téléphone par exemple, même si c'est long, on peut le faire. On peut transférer des fichiers d'un téléphone à un ordinateur, par exemple des photos, des choses très légères, mais dès que ça va être des grosses vidéos, je vous conseille vraiment de passer par la tour, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Vu que je suis dans les défauts, on va rester dans, ce, dans cette catégorie. Euh, le câble du Corsair K95, qui est donc juste à droite euh, du passe-trou, est beaucoup, 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 beaucoup trop épais. Et certes, bah, certes il est tressé, c'est pour ça qu'il est épais. Il est résistant, donc du coup, par la même occasion, mais il est vraiment très gros, très encombrant, très voyant. Euh, on peut vraiment pas le cacher. Il est très résistant, mais très gros. C'est à savoir, et ça fait pas forcément très joli sur le bureau. Parlons maintenant d'une option très importante et qui est présente sur tout le clavier. Donc toutes les touches du clavier ont ces deux options, c'est l'anti-ghosting et le rollover. Ces deux options assurent la prise en compte de toutes vos commandes et de toutes les touches que vous actionnez simultanément. En clair, vous pouvez taper votre tête contre le clavier en toute tranquillité, que ce soit sur un traitement de texte ou dans un jeu. Passons maintenant au dos de ce K95 RGB Platinum. Il a évidemment le duo classique, des pattes réglables pour rehausser le clavier, et des patins pour éviter de glisser pendant des sessions de jeu intenses. Mais il y a aussi une option très pratique qui change des autres claviers. Il y a la possibilité de faire passer ces câbles sous le clavier, que ce soit un câble de casque, de souris ou tout simplement le câble pour charger son téléphone. Enfin, sur le papier, cette option est utile. N'espérez pas passer un câble tressé car le trou est tout simplement trop petit pour un câble d'une épaisseur supérieure à la normale. Passons maintenant au niveau du logiciel de ce clavier. Donc c'est très simple, le logiciel se présente comme ceci. Vous avez vos différents appareils juste là vos profils actuels, donc votre profil actuel en l'occurrence parce que je n'en ai qu'un, et les différents réglages, donc il y a réglages pour régler chaque appareil, donc la milliseconde, la langue, euh, effacer le stockage interne, mettre à jour, et vous avez donc du coup toutes les options qui sont euh, paramétrables pour chaque appareil que vous avez, donc moi je n'ai que le clavier, donc ça sera que pour le clavier. Juste en dessous vous avez les paramètres du logiciel Corsair IQ, donc vous pouvez mettre à jour le logiciel sachant que cette version et la version qui détecte le clavier, car la dernière version qui est disponible sur le site Corsair ne détecte pas le clavier. Donc c'est très dommage. Donc dans la description, je vous mets le lien pour cette version. Donc faites bien attention à télécharger cette version et pas la dernière qui est sur le site officiel. Passons maintenant au niveau des options du clavier. Donc on peut évidemment ajouter des actions. Donc on peut ajouter des macros, du texte, on peut remplacer une touche A ou Z, des numéros, des symboles. Enfin vraiment, on peut, on peut vraiment vraiment tout faire. On peut naviguer entre les profils évidemment, on peut lancer des applications que ce soit qu'on aille chercher le fichier nous euh, ex ou alors point ex pardon ou qu'on aille chercher euh, directement les applications qui sont pré-configurées donc les applications qui sont euh, définies par défaut par exemple le navigateur web qui est défini par défaut enfin voilà donc ce genre de choses qu'on peut enregistrer du coup sur toutes les touches qu'on veut même euh, la molette de, de, de l'audio compte donc ça c'est vraiment bien et c'est vraiment très très bien pensé de leur part parce que c'est vrai que même moi j'avais même pas pensé à mettre quelque chose dessus donc c'est vraiment vraiment très propre de leur part donc après il y a action matérielle ça, je vous avoue, je n'ai pas du tout compris à quoi ça sert, je m'en sers pas du tout. Il n'y a aucun intérêt, surtout qu'on perd des options. Voilà, donc il y a beaucoup moins d'options qu'avant. Euh, que donc bon, voilà. Mais ça y est, pourquoi pas. L'effet d'éclairage, c'est très simple, bah, c'est pour changer l'éclairage du clavier. On peut mettre en spirale, on peut mettre en ondulation, on peut, mettre en, on peut changer les couleurs, on peut faire des impulsions de couleurs, donc c'est la, la respiration. La respiration de couleurs, on peut mettre des vagues de couleurs, une visière. Donc moi il y a mes touches qui sont toujours allumées parce que je les ai enlevées mais on peut évidemment les, les, les mettre comme le reste. Hein. Ça c'est pas un problème. Il y a la pluie, il y a l'éclairage de frappe. Donc quand je vais appuyer sur une frappe, ça va. Enfin sur une touche pardon, ça va faire une explosion de couleurs. Donc ça c'est assez agréable, mais malheureusement quand on touche pas le clavier, bah, le clavier est éteint. Sauf quand on met des touches comme ça, où là le clavier du coup est allumé sur certaines touches. Mais bon, ça fait. Après c'est les goûts et les couleurs, hein, ça, ça se discute pas. L'effet d'éclairage matériel c'est très simple, c'est euh, ce qui est enregistré dans le clavier au démarrage de l'ordinateur. Donc le clavier va retenir et il n'y aura pas besoin de lancer le logiciel pour mettre les couleurs comme il faut. Donc ça c'est vraiment très pratique, je vous conseille d'enregistrer la même chose. Parce que si vous enregistrez deux choses différentes, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après vous faites bien comme vous voulez. Après les performances, c'est tout simplement pour changer les touches en haut à gauche. Donc la touche verrouillage Windows, la touche d'indication de lumière et la touche d'indication du profil. Donc on peut changer les couleurs, on off pour la touche Windows et le reste c'est on. Voilà, donc c'est très simple. Et on peut évidemment bloquer d'autres options. Donc on n'est pas obligé de bloquer que Windows. On peut aussi bloquer Alt-Tab, Alt-F4 ou même Mash-Tab. Mais on peut aussi décocher la case que ça désactive la touche Windows. Donc voilà, donc on peut vraiment faire comme on veut, désactiver la touche qu'on veut. 
Et puis après, une fois qu'on a fini le profil, on a tout simplement à l'enregistrer sur une des trois parties que le clavier peut avoir. Parce que le clavier peut avoir que jusqu'à trois profils. Enfin, que. C'est déjà quand même pas mal. Mais euh, on aurait peut-être aimé plus. Moi, c'est vrai que quatre, ça m'aurait ça aurait été un peu mieux. Mais bon, trois, c'est déjà très bien. Clairement, même un, ça aurait été bien. Mais disons que pour le prix de base pour ce clavier, j'aurais préféré quatre. Parlons maintenant du tarif de ce clavier. Enfin, même de ces claviers, car ils existent en deux versions. La première version est la moins chère. C'est la version avec les Cherry MX Brown qui est disponible à 200 200€ hors promotion. Mais je vous ai mis deux liens dans la description et ils s'affichent actuellement à l'écran. Le premier lien c'est pour Amazon, donc ceux qui préfèrent commander par internet. Le clavier est disponible à 176,64€, donc ça c'est sur Amazon. Au moment où je fais cette vidéo, évidemment, les prix vont changer euh, dans un an, les prix sont pas les mêmes. Le deuxième lien c'est Boulanger, donc ceux qui veulent acheter en magasin du coup. Le clavier est au même prix, 176,64€. Donc ça c'était pour la première version, donc avec les Cherry MX Brown. Maintenant on va passer avec les Cherry MX Speed qui sont plus rapides et plus réactifs que les Cherry MX Brown. Ils sont mieux pour le jeu en tout cas. Donc ce clavier est de base à 229,99€ mais je vous ai mis deux liens. Le premier lien c'est Top Achat, ils le mettent le clavier à 189,99€ donc c'est très intéressant. C'est très proche de l'autre clavier donc si vous pouvez mettre 10€ de plus je vous conseille de passer sur les Cherry MX Speed au lieu des Cherry MX Brown, ça dépend évidemment de vos préférences et de votre utilisation. Mais si c'est pour le jeu en tout cas je vous conseille plus les MX Speed. Et en deuxième lien, je vous ai mis le site officiel de Corsair, donc le clavier est au prix normal, donc 229,99, mais au moins vous avez tous les caractéristiques qui changent par rapport au MX Brown, parce que là, dans cette vidéo, j'ai plus expliqué les caractéristiques du clavier MX Brown que j'ai sous la main, que du clavier que je n'ai pas sous la main, et je ne peux pas vous donner mon avis, concrètement ce n'est pas possible. Donc comme ça, vous pouvez voir la différence, et vous avez même d'autres sites pour, pour voir si vous pouvez trouver pas moins cher, mais en tout cas, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, Top Achat, ça sera le moins cher pour la version des Cherry MX Speed. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, la conclusion. Donc ce clavier, il est vraiment parfait pour jouer, grâce à ses touches Cherry MX Born qui sont très réactives, donc 1 milliseconde. On peut évidemment régler dans le logiciel IQ, on peut aller jusqu'à 8 millisecondes, donc entre 1 et 8 millisecondes. Il y a des touches G1 et G6, donc des touches personnalisables, c'est vraiment très pratique quand on joue pour lancer un logiciel, pour lancer un macro, pour vraiment faire tout ce qu'on veut. La touche verrouillage Windows, c'est du classique, mais ça y est, il faut le souligner. Les touches multimédia, ça évite de quitter le jeu quand on veut régler le son, mettre pause, mettre... C'est un petit raccourci qui a le mérite d'être là et qui a vraiment une fonction utile parce qu'on peut personnaliser l'effet de ces touches. Il y a quand même quelques petits défauts qui méritent d'être corrigés, comme l'USB passe-trou en 2.0, on aurait préféré du 3.0, comme le câble tressé qui ne passe pas du tout sous le clavier, ce qui est vraiment très dommage. Mais pour moi, le point le plus négatif de ce clavier, c'est vraiment le câble très imposant qui gêne sur le bureau, qui fait vraiment pas très joli. J'ai réussi à le caler un peu pour que ça fasse un peu moins gros, mais c'est quand même pas très agréable certes il est tressé résistant mais il est beaucoup beaucoup trop gros c'est vraiment incroyable sinon au niveau du logiciel il n'y a pas vraiment d'erreur il n'y a pas vraiment de problème il n'y a pas vraiment de, de choses pas très bien pensées à part peut-être la dernière version qui n'est pas compatible avec mon clavier je pense que ça va arriver mais c'est quand même dommage parce que du coup il faut tester donc faut installer la mise à jour si ça marche pas faut désinstaller le logiciel le réinstaller réenregistrer les programmes donc c'est assez dommage c'est pas très bien pensé de la part de corsair mais c'est pas non plus le bug le plus dérangeant au monde, hein. clairement pas la dernière version elle n'apporte pas grand chose que des petites corrections de bugs, excellent parce qu'ils ont créé un bug en essayant de corriger les bugs comme à chaque fois avec toutes les mises à jour. Mais à part ce petit point, je vous conseille à 100% ce clavier, que ce soit la version Ceramix Brown ou Ceramix Speed, c'est vraiment un clavier parfait pour jouer et qui est bourré de fonctionnalités. Après ce clavier il est quand même fait pour des personnes qui ont besoin de vraiment de plein d'options, euh, que ce soit des touches multimédia, des touches personnalisables, j'ai un G6, un passe-through, c'est pas pour tout le monde ce clavier, même à cause du prix, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous voulez vraiment pousser votre expérience au maximum et avoir le maximum de fonctionnalités qui existent pour l'instant sur le marché, je vous conseille quand même très fortement ce clavier. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, marquez-le en commentaire et n'oubliez pas de mettre votre plus beau like. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos que ce soit tech ou gaming. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao